हेलो एवरीवन वन वेरी लवली वेलकम टू ऑल आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन सप्लीमेंट्री बुक चैप्टर नंबर सेवन द लास्ट लीफ को पढ़ेंगे तो लेट्स मूव टू द पीडीएफ स्क्रीन ओके लेट्स स्टार्ट इट सो दिस इज योर पीडीएफ एज यू कैन सी इट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इट इज ऑटम द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हैविली ऑल द लीव्स ऑन एन आई वी क्रीपर है Why doesn't the last leaf fall? तो introduction में ही यहाँ पर दे दिया गया है कि autumn का month है okay? हवाएँ बहुत ज़ोर जोर से चल रही हैं बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है okay? और एक ivy creeper क्रीपर है एक क्रीपर होता है क्रीपर आप जनरली जानते होंगे ओके okay? वो प्लांट्स होती हैं जो किसी पेड़ पर पे या किसी ऊँची चीज़ पर चढ़ती हैं तो वैसा ही एक क्रीपर है और सारे पत्ते उसके गिर गए हैं लेकिन एक जो पत्ता है लास्ट लीफ जो है वो नहीं गिर रहा है क्यों नहीं गिर रहा है वो वो चैप्टर में पता चल जाएगा तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दो लोगों के नाम से स्टार्ट करते हैं शिव एंड जॉन सी टू यंग आर्टिस्ट शेयर स्मॉल फ्लैट द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस जॉन सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर शी हैड निमोनिया शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो शिव हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड She sent for the doctor although he came every day there was no change in Johnson's condition to so, yahan pe do ladies hain Shu aur Johnson inka naam hai ye dono artist hain matlab dono painting karti hain aur ek flat hai us pe ye log third story pe reh rahi hain okay Johnson jo hai wo bimar pad jati hai november ke month mein use pneumonia ho gaya hai aur wo jo hai sirf bed pe padi hui hai theek dusri jo uski friend hai Shu wo doctors ko bhejti hai चेक करने के लिए तो डॉक्टर बताते हैं कि जॉनसी की कंडीशन बहुत खराब है ओके नेक्स्ट पैराग्राफ वन डे द डॉक्टर टुक शू एसाइड एंड आस्ट हर इज एनीथिंग वरिंग जॉनसी नो रिप्लाइड शू बट व्हाई डू यू आस्क द डॉक्टर सेड जॉनसी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल इफ शी डजेंट वॉन्ट टू लिव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर तो एक दिन डॉक्टर उससे पूछता है कि शिव की जो दशा है वो खराब होते जा रही कोई उसे बात है कोई ऐसी बात है जो उसे परेशान कर रही है तो उसकी फ्रेंड बोलती है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं तो डॉक्टर बोलता है कि जॉनसी का जो माइंड सेटअप है वो शायद अब ठीक होने का नहीं है वो ठीक नहीं होना चाहती है और जब तक उसके अंदर से ऐसी भावना नहीं आएगी दवाइयाँ असर नहीं करेंगी उस पर ओके ऐसा होता है डॉक्टर ये बोल रहे हैं उसके बाद देखो शिव ट्राइड हर बेस्ट to make jonsi take an interest in things around her she talked about clothes and fashions but jonsi did not respond jonsi continued to lie still on her bed she brought her drawing board into jonsi's room and started painting to take jonsi's mind off her illness she whistled while working okay to she jo hai ab pareshan ho gayi hai ab wo use samajh mein aa gaya hai ki doctor jo bol rahe hain matlab she jonsi jo hai wo nahi bachegi तो शिव क्या करती है उसका ध्यान भटकाने का कोशिश कर रही है ओके आ, उसे अलग अलग चीजें दिखा के इंटरेस्ट ला रही है ताकि उसे ये लगे कि हाँ ये जो चीज है दुनिया में इससे मैं इंटरेस्ट ले सकती हूँ और ये जो मरने वाली फीलिंग है अंदर से वो जा सकती है ओके जॉनसी क्या करती है वो बेड पे ही पड़ी है शिव बेचारी ड्राॅइंग बोर्ड ले आ रही है रूम में पेंटिंग कर रही है पेंटिंग करते वक्त सीटियाँ बजा रही हैं एकदम एक्साइट कर रही है उसको लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा है जॉनसी के ऊपर Suddenly she heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7.Shew anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीफ ओके तो यहाँ पे जब पेंटिंग हो रही है तो जॉनसी जो है वो धीरे धीरे कुछ विश्वर कर रही है धीरे धीरे कुछ बोल रही है अपने से ही तो शिव दौड़ के जाती है सुनती है कि क्या बोल रही है तो वो सुनती है कि बैकवर्ड्स मैंने उल्टी गिनती गिन रही है ट्वेल्थ तक वो पहुँची है कुछ समय बाद इलेवन बोल देती है फिर टेन नाइन एट सेवन तक पहुँच जा रही है और ये भी देख रही है कि शिव जो है वो जॉनसी जो है वो खिड़की के बाहर देखते हुए ऐसा कर रही है तो वो देखती है कि एक क्रीपर है ओके विंडो के ऑपोजिट में 
और वो अपने पत्तियां गिरा रही है तो जितनी पत्तियां बची हैं उसमें वो ये जॉनसी काउंट कर रही थी ओके इसके बाद देखो क्या हो रहा है नेक्स्ट पेज में वॉट इज इट डियर शी आस्ट सिक्स विश्वर जॉनसी देर आर फॉलोइंग फास्टर नाउ थ्री डेज अगो देर वर ऑलमोस्ट हंड्रेड लीव देर वर ओनली फाइव लेफ्ट नाउ इट इज ऑटम said shu and the leaves will fall when the last leaf falls i will die said jonsi with finality i know i have known this for last 3 days to ab shu puchti hai ki ye kya kar rahi ho tum to six bolti hai wo fir bolti hai ki ab jo hai pattiyon ka speed jonsi keh rahi hai kya kar rahi ho jab wo puchti hai to six bolti hai uske baad keh rahi hai ki ab jo pattiyon ka speed hai girne ka wo badh gaya hai 3 din pehle 100 the abhi dekho 6 bache hain sirf अब पांच बज गए मतलब अब जैसे जैसे बोल रही है एक और पत्ती गिर जा रहा है तो शिव बोलती है कि अरे पागल हो ऑटम का महीना है पत्ते तो झरेंगे ही इस समय ओके तो जॉन सी कह रही नहीं लास्ट पत्ता जब गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी साथ साथ ओके और ऐसा मुझे आभास हुआ है तीन दिनों में मतलब तीन दिनों में हो सकता है उसकी कंडीशन जो है वो खराब होते जा रही है तो वो उसको इक्वलाइज कर रही है इस पेड़ से कि इसके पत्ती जैसे जैसे गिरेंगे वैसे वैसे मेरी तबीयत खराब होगी और लास्ट जब पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी ऐसा जॉनसी का कहना था ओ दैट्स नॉन सेंस रिप्लाइड शू वॉट हैव ओल्ड आई वी लीव टू डू विथ यूर गेटिंग वेल द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर तो शू बोलती है तुम पागलों जैसा बात कर रही हो नॉन बात कर रही हो आई वी लीव से तुम्हारा क्या मतलब उस पत्तों से तुम्हारा क्या मतलब डॉक्टर तो कह रहे हैं डॉक्टर पूरे कॉन्फिडेंट है कि तुम ठीक हो जाओगी जॉनसी डिड नॉट से एनी थिंग शू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बोल ऑफ सूप I don't want any soup," said Jonesy. "I am not hungry now. There are only four leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. I will sleep forever." इतने कहने के बाद Jonesy जो है वो कुछ reply नहीं कर रही है शू को. शू क्या करती है? Soup ले आती है. वो नहीं पीती है. कहती है कि अब मुझे भूख भूख नहीं लगा है. चार ही पत्ते देखो बचे हैं. Last वाला मैं चाहती हूँ कि अंधेरा होने से पहले गिर जाए वो भी और मैं हमेशा के लिए सो जाऊँ. मतलब मैं मर जाऊँ अब. She sat on Jonesy's bed, kissed her hand, said, "You are not going to die. I can't draw the curtain, for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend," she begged Jonesy, "promise not to look out of the window while I paint." So, अब यहाँ पे है Jonesy जो कह रही है कि मतलब ये सब बकवास है. वो चिंतित हो जाती है वो उसे किस कर रही है बोलती है कि तुम मरने वाली नहीं हो ओके मैं कर्टेंस बंद कर देती लेकिन मैं यहाँ पे पेंटिंग कर रही हूँ और पेंटिंग की बहुत ज़रूरत है क्योंकि पेंटिंग अगर मैं बेचूंगी तो कुछ पैसे मिलेंगे तो उससे तुम्हारा ख्याल रख पाऊँगी मैं अच्छे से इसलिए मैं कर्टेंस बंद नहीं कर सकती पर्दे नहीं लगा सकती विंडो पे ओके और तुम ऐसा अनाप शनाप मत बोलो ओके और जो है तुम यहाँ पर प्रोमिस करो मुझसे कि अब तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं पेंट कर रही हूँ जॉनसी बोलती है ऑल राइट फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीव फॉल आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दो पुअर टायर्ड लिव्स यदि ठीक है मैं नहीं देखूंगी प्रॉमिस करती हूँ लेकिन तुम अपनी पेंटिंग जल्दी से खत्म करो मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ और मैं वेट करते करते थक चुकी हूँ उस लास्ट लिफ्ट का कि वो कब गिरेगा ओके okay? तो तुम जल्दी से कंप्लीट करो मैं उसे देख लूँ फिर मैं एकदम आराम से मैं मर जाऊंगी उन्हीं पत्तों की तरह ट्राई टू स्लीप सेट सू आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर आई विल कॉल बहरम अप टू माय मॉडल टू बी माय मॉडल तो वो कहती है कि तुम सो जाओ सोने की कोशिश करो मैं बहरम जो है उसे बुलाती हूँ मेरे मॉडल बनने के लिए और मैं जो है उसे कम्प्लीट कर दूँगी बहरम क्या है वो एक बूढ़ा था उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है नीचे वो पढ़ लेते हैं She rushed down. Bahram lived on the ground floor. He was sixty-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. She poured out her worries to Bahram. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. She went down. Bahram, who is on the ground floor, lives on the ground floor. He is sixty years old. He is a painter. Okay, and his dream was to paint a masterpiece. But that had remained a dream. She poured out her worries to Bahram. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. She went down. Bahram, who is on the ground floor, lives on the ground floor. He is sixty years old. He is a painter. Okay, and his dream was to paint a masterpiece. But that had remained a dream. She poured out her worries to Bahram. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. She went down. Bahram, who is on the ground floor, lives on the ground floor. He is sixty years old. He is a painter. Okay, and his dream was to paint a masterpiece. But that had remained a dream. She poured out her worries to Bahram. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. She went down. Bahram, who is on the ground floor, lives on the ground floor. He is sixty years old. He is a painter. Okay, and his dream was to paint a masterpiece. But that had remained a dream. She poured out her worries to Bahram. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. She went down. Bahram, who is on the ground floor, lives on the ground floor. He is sixty years old. He is a painter. Okay, and his dream was to paint a masterpiece. But that had remained a dream. She poured out her worries to Bahram. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. She went down. Bahram, who is on the ground floor, lives on the ground floor. He is sixty years old. He is a pain
be so foolish she is running a high temperature complaints you she refuses to eat or drink and that worries me a lot तो कहते हैं कि तो वो तो पागल है वो क्या वो पागल है मतलब इतनी बेवकूफ वो कैसे हो सकती है तो शिव कह रही है कि वो हाई टेम्परेचर से मतलब उसको बहुत तेज बुखार है निमोनिया हुआ है और वो कुछ भी खा पी नहीं रही है और ये मुझे ज्यादा चिंता कर रहा है क्योंकि खाएगी पिएगी नहीं तो वैसे ही मर जाएगी आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन सी बहरम सेड तो बहरम बोलता है वो बुढ़ा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और जॉन को देखना चाहता हूँ एक बार की क्या उसकी कंडीशन है दे टिप टोड इन द रूम John C was sleeping she drew the curtains together and they went to the next room she peeped out through the window there was only one leaf on the creeper it was raining heavily and an icy cold wind was blowing it seemed as though the leaf would fall any minute now behram did not say a word he went back to his room ab kya hai wo bina awaaz ke tip toed matlab jab aap pair utha utha ke chalte hain taki aapki jo kadmon ki awaaz hai वो सुनाई ना दे वैसे वैसे वो जाते हैं तो सू जो है वो जॉनसी जो है वो सोई हुई है कर्टेंस बंद कर दिया जाता है और बाहर आके दूसरे बगल वाले रूम से देखा जाता है कि एक ही पत्ता बचा हुआ है और हवा जो है वो बहुत तेज चल रही है बारिश भी बहुत तेज हो रही है किसी भी वक्त वो गिर सकता है ओके बहरम कुछ भी नहीं कहता है वो तुरंत अपने रूम में वापस चला जाता है इतना देख के जॉन सी वो कब नेक्स्ट मॉर्निंग इन फीबल वॉइस शी आस्ट शू टू ड्रॉ द कर्टेंस She was nervous. She drew the back the curtains very reluctantly. अगले दिन सुबह जॉनसी उठी है वो अपने फ्रेंड से शू से कहती है कि तुम कर्टन हटाओ शू जो है वो नर्वस है क्योंकि क्या पता लास्ट लिफ्ट गिर गया हो तो ये वैसे ही देख के मर जाएगी ओके वो कर्टन हटाती है ओ शू एक्सक्लेम्ड एज शी लुकड एट द वाइन क्रीपर लुक देर इज स्टिल वन लीव ऑन द क्रीपर इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉम एंड फियर्स विंड्स इट डिडेंट फॉल तो शू जो है वो चिंतित है कि क्या होने वाला है और जैसे ही पर्दे हटाती है शू खुद खुश हो जाती है कि एक पत्ता बचा हुआ है उस पेड़ में और वो सूखा नहीं है वो ग्रीन हो चुका है हेल्दी हो चुका है और इतनी तेज आंधी आई थी रात में उसमें भी वो नहीं गिरा ओके खुश हो जा रही है वो आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेट जॉन सी आई थॉट इट वुड है अब देखो इस पागल का जॉनसी का वो कह रही है कि मैंने पिछली रात हवा सुनी थी वो लास्ट नाइट नहीं गिरा होगा लेकिन आज वो गिर जाएगा और मैं आज ही मरूंगी ऐसा वो कहती है तो शू देखो कहती है कि तुम नहीं मरोगी यू वॉन्ट डाई यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना है तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा शू कह रही है जॉनसी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आईज आफ्टर एवरी आवर आवर शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लिव स्टिल देयर इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर इतना जब वो कहती है तो जॉन सी स्माइल कर रही है एक उदास सा स्माइल करती है अपने आंखें बंद करके सो जा रही है हर घंटे वो उठ रही है और देख रही है कि वो पत्ता जो है अभी भी क्रीपर पे खड़ा है एकदम स्टिफ है ग्रीन है निकल नहीं रहा वहां से इन द इवनिंग देर वॉज अनदर स्ट्रॉन्ग बट द लीफ डिड नॉट फॉल जॉन सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ देन शी कॉल्ड आउट टू शू शाम हो गई है फिर से स्ट्रॉन्ग आ गया है और पत्ता जो है वो नहीं गिरा है ओके जॉनसी बहुत देर से उसको देख रही है उसके बाद वो शू को बुलाती है अब देखो वो क्या कह रही है आई हैव बीन अ बैड गर्ल यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव को नॉट कोऑपरेटेड विद यू आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लू मी द लास्ट लीव हैज शोन मी हाउ विकेट आई हैव बीन आई हैव रियलाइज दैट इट इज अन टू वॉन्ट टू डाई शाम होती है वो देखती कि पत्ता नहीं गिर रहा है अब उसे कुछ समझ में आता है तो वो कहती है कि मैं एक बुरी लड़की हूं ठीक है जॉनसी जो है वो शू को कह रही है मैं एक बुरी लड़की हूँ तुमने मेरा इतना प्यार से मेरा ख्याल रखा और मैं थोड़ा सा भी कॉपरेट नहीं क्यों मैं खाली अनाप शनाप बोली हूँ मैं खाली तुम्हारे साथ बुरा की हूँ तुम्हें तकलीफ दी हूँ कितना गलत है कि अगर कोई ये सोचता है कि मैं मर जाऊँ मैं मर जाऊँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए ओके तो यहाँ पे जॉनसी जो है वो उस लीव को देख के मोटिवेटेड हो जाती है कि मतलब इतने हार्स कंडीशन में भी वो लीव जो है वो नहीं मरा मतलब नहीं टूटा पेड़ से तो मैं कैसे टूट सकती हूँ ये चीज उसको लगती है इसलिए वो ऐसा कह रही है और इसके बाद देखो वो रिकवर कर जाएगी शू हक जॉनसी देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट शू एंड अ मिरर जॉनसी कोम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली देखो पहला रिकवरी का लक्षण है ये शू उसे हक करती है खुशी के मारे कि चलो इसका मतलब अक्ल तो खुला कम से कम वो बहुत सारा हॉट सूप देती है उसे वो पी जाती है पूरा सीसा मंगाती है मिरर मंगाती है 
कोम करती है अपने हेयर को मतलब अब वो जीना चाहती है तो वो सज रही है सवर रही है ओके स्माइल कर रही है अच्छे से कॉम्बिंग करने के बाद इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम आफ्टर एग्जामिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू जॉन सी नाउ हैज द विल टू लिव आई एम कॉन्फिडेंट शील रिकवर सून नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बहरम ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम ओके दोपहर में डॉक्टर आता है डॉक्टर अपने पेशेंट को देखने के बाद मतलब जॉनसी को देखने के बाद कहता है कि जॉनसी जो है उसके अंदर अब जीने की ख्वाहिश आ चुकी है मैं कॉन्फिडेंट हूं कि वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी लेकिन मुझे डाउन स्टेयर्स जाना होगा बहरम के पास क्योंकि उसे भी निमोनिया हो गया है और मुझे डर है कि उसके पास ऐसा होप नहीं है मतलब अब उसके पास जीने की लक्षण नहीं है वो नहीं जीना चाहता है देखो क्या हुआ है बहरम के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग शू केम एंड सेट ऑन द जॉन्सिस बेड टेकिंग जॉन्सिस हैंड इन हर एंड सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू मिस्टर बहरम डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग आई ही वॉज इल फॉर ओनली टू डेज द फर्स्ट डे द जेनेटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड हिज क्लोथ एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग He had been out in that stormy night. अब देखो next morning क्या हुआ है शू आती है जॉन्सी के बेड के पास और कहती है कि मुझे एक बात बतानी है मिस्टर बहरम जो थे उन्हें निमोनिया हुआ था ओके और उसके वजह से वो मर चुके हैं वो दो तो दिन से बीमार थे और जब वो बेड पे थे तो मतलब जो बेड पे थे वो तो उनके क्लोथ्स और शूज जो है वो गीले थे वो पूरी तरीके से काँप रहे थे क्योंकि वो उस स्टॉर्मी नाइट में बाहर गए थे देखो क्या हुआ था उस स्टॉर्मी नाइट को देखो यहाँ पे बहरम जो है वो पेंटिंग बना रहा है कुछ जो लगी हुई है यहाँ पे विंडो के पास जो बार बार वो देखती थी उस पर देखो वो पेंटिंग बना रहा है देन दे फाउंड अ लैडर एंड लैंड एंड स्टिल लाइटेड लाइन नियर हिज बेड देर वॉज There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. John C. Deere said, "Shoo, look out of the window. Look at that ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Barham's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell." तो बहरम जो है वो इसलिए बीमार पड़ा था क्योंकि उस रात जिस दिन आखिरी लीफ बची थी उस दिन वो सीढ़ी लगा के उस विंडो के पास गया जहाँ से जॉन सी बार बार उस लीफ को देखती थी लीफ तो उड़ चुकी थी मर चुकी थी वहाँ पे उसी ठीक जगह पे वो पेंट करता है एक लीफ को सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ता है लैंटर्न लेके थ्री स्टोरी पे था वो बिल्डिंग जिसमें जॉन सी थी ओके पहले बताया है मैंने तो वो चढ़ता है लैंटर्न लेके ब्रशेस लेके पेंट लेके तो ये सारा कुछ मिलता है बाकी लोगों को तो समझ जाता है कि बहरम जो है वो अपना मास्टरपीस बना चुका है मास्टरपीस वही होती है जो लोगों को एक अच्छा संकेत दे एक अच्छी लाइफ दे ओके एक अच्छा मॉरल दे तो यहाँ पे यही मॉरल है कि अगर आपको कोई एक चीज उम्मीद रख रही है तो आप उसे बरकरार रखें ओके मिस्टर बहरम का यही शायद मानना था कि आपके अंदर अगर एक बिलीव है तो उसे बरकरार रखना चाहिए अगर आपके फ्रेंड्स इस चीज को समझ जाते हैं तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं जैसा कि बहरम ने किया ओके बहरम को क्या पड़ी थी कि वो जाके इतनी बारिश में इतनी ठंड में वो जाके लीफ को पेंटिंग करे वो बस ये चाहता था कि जो जॉनसी है वो ठीक हो सकती है वो एक अभी नौजवान है वो बूढ़ा हो चुका है अभी तक कोई मास्टर पेंट नहीं किया है तो इसलिए ऐसा वो करता है और उसके पास कोई बिलीफ ऐसा नहीं थी क्योंकि वो मास्टरपीस बना चुका था अभी अभी तक शायद वो इसलिए जिंदा था कि मास्टरपीस नहीं बनी थी ओके मास्टरपीस वो बना चुका तो उसकी बिलीफ खत्म हो चुकी थी लाइफ से तो इसलिए वो दो दिन में ही मर गया ओके सो दिस वॉज अ चैप्टर ओके लाइक द चैनल सब्सक्राइब द चैनल ओके एंड कमेंट्स में आप जरूर पूछिएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा या अगर अगर डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट्स में पूछिएगा आई डू रिप्लाई योर कमेंट्स ओके थैंक यू एवरीवन थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद